Hej guys, og velkommen tilbage. I dag har jeg en tutorial på det makeup look, jeg regner med at tage på nytårsaften. Som I kan se her, er det rimelig crazy med de her vipper, og jeg tænkte, at jeg ville prøve at gå all out til nytår, fordi jeg elsker at lege med makeup, og jeg elsker at eksperimentere. Jeg har også sat et klip ind af mit outfit i slutningen af videoen, hvis I vil se det. Okay, lad os komme i gang. Det første, jeg gør, det er at komme foundation på, og jeg bruger øh, Makeup Forever's Ultra HD Foundation, og det her det er en super glødende foundation, som ser så lækker ud på huden. Den har ikke særlig høj dækning, og det synes jeg faktisk er helt fint, fordi min hud har det rigtig godt for tiden Og jeg vil ikke øh, gå for meget over i, øh, i cake face territoriet Så jeg valgte en let dækkende foundation i dag Derefter så lysner jeg op under øjnene med en farvekorrigerende concealer i sådan en laksefarve, som I kan se her Og den bruger jeg en del af Jeg bruger en fra Soap and Glory Og så tager jeg den ligesom i en cirkel rundt omkring mit øje, som I kan se her For virkelig at fjerne øh, de skygger og den mørke farve, der måtte være Nu går jeg ind med en ny concealer, jeg har købt fra NARS Det er deres Radiant Creamy Concealer og den highlighter jeg med. Jeg kommer den under øjnene, som I kan se her. Og så kommer jeg den på næseryggen og på hagen og så lige på amorbogen. Og det gør jeg, fordi det ser sindssygt godt ud på billeder, som I allerede ved. Jeg går ind og toner den ind med en børste fra Sephora og øh, bruger lidt tid på at arbejde den her concealer ind. Og jeg får en glidende let overgang mellem øh, highlighter og foundation Så går jeg lige ind med min foundation børste og toner kanterne ud Derefter så tager jeg en concealer i min egen hudtone Og lægger på rødme og urenheder øhm, Og bare generelt hvor jeg har brug for lidt mere dækning Og toner selvfølgelig ind Så tager jeg en lys gul mat puder på en, øh, en større børste som her Og så sætter jeg min, øh, mit highlighter Det gør jeg under øjnene og det gør jeg på næseryggen For at lysne rigtig fint op og sørge for at highlighter bliver hele natten Til at sætte resten af mit ansigt bruger jeg en løs puder fra Rimmel Det er deres Match Perfection Og den har jeg været sindssygt glad for at bruge for tiden Så den sætter jeg, eller kommer jeg i resten af mit ansigt Nu går jeg videre til brynene og jeg bruger min Nielens Jord Brow Liner Som jeg også er ret vild med Og som altid så følger jeg bare mit øjenbryns naturlige form og gør dem længere og bredere ind mod midten. Så gør jeg lige den inderste del af min bryn lidt blødere ved at tage, hvad der måtte være tilbage på min foundation børste. Jeg går ind og primer min øjenlåg med Lorac's øjenskygge primer, og det gør jeg for, at øjenskyggerne selvfølgelig holder hele natten. Jeg kommer kun til at bruge matte øjenskygger i dag, og det første jeg gør er at tage en mat, sådan en cremehvid farve, og komme over hele øjenlåget, fordi jeg gerne vil have, at der skal være lyst og fint her. Jeg tager den også hele vejen op til øjenbrynet for en let highlightende effekt. Derefter så tager jeg den her sådan medium grå farve på en mindre øjenskygge blending første, og kommer i globelinjen og laver sådan et halvt cut crease look. Jeg tager den faktisk næsten helt ind i øjenkrogen, som I kan se her, fordi det her agerer lidt som contouring for øjnene, hvis man kan sige det på den måde. Jeg vil rigtig gerne prøve at lave sådan lidt dukkeagtig effekt, så derfor så sørger jeg for at definere min globelinje rigtig godt, fordi det giver en illusion af større øjne. Jeg kommer en lys eyeliner på den våde kant, som jeg stort set altid gør, og det er for at lysne op og igen få den her næsten dukkeagtige effekt. Nu tager jeg en flydende eyeliner, som ligesom er ved at være fokuspunktet for lukket, og jeg tegner en tynd streg langs min øverste vipper, og så laver jeg en vinge yderst. Og jeg vil gerne have, at den skal være rimelig dramatisk i dag, så jeg går hen over, over stregen et par gange for at gøre den tykkere, og så kigger jeg selvfølgelig ned i spejlet, når jeg er færdig med at lave min vinge, og prøver at kopiere den så godt som overhovedet muligt på det andet øje. Jeg tager den grå farve, jeg brugte i globelinjen og løber langs min nederste vipper, og det agerer igen som konturfarve for øjet og får det, får det åbnet op og får det til at se større ud. 
tager jeg de her sindssygt flotte vipper fra Dark Swan of Denmark. Det er seriøst de flotteste vipper, jeg i mit liv har set. De har sådan nogle simpelig sten nede ved øjenvippebåndet, som I kan se her, og giver bare lukket sindssygt meget glamour. Så det har jeg sat på. De er faktisk ikke engang særlig ubehagelige, men de er mega kraftige og mega bold. Jeg øh, tilfører mit ansigt lidt varme, faktisk med en konturpuder fra Nars, men som I kan se her, så er den sådan lidt rød i tonen, så jeg synes, den er mærkelig at lægge konturfarve med, så jeg bruger den som solpuder. Til konturfarve, så bruger jeg en gammel yndling fra Charlotte Tilbury. Øhm, det er hendes filmstop Bronson Globe Ballet, hedder den, og den ligger jeg under min kendben og under min kæve, som I kan se her, og så går jeg ind og toner ud. Til blush bruger jeg en rimelig neutral en fra Idun Minerals. Den har en lille smule sheen i sig, og det synes jeg passer perfekt til lukket, fordi som I kan se, så går jeg efter sådan en frisk og sådan ret glødende hud. Så den kommer jeg selvfølgelig bare på kinderne og toner lidt tilbage, som jeg bedst kan lide det. Til highlight bruger jeg samme highlighter fra Charlotte Tilbury paletten, og jeg kommer en del på, fordi det er nytår, fordi det er sjovt. Jeg lægger dem på toppen af min kindben, og så lægger jeg den på næseryggen lige om lidt, på amorbuen, og gud hjælp mig, om jeg så ikke går ind med endnu et lag bagefter for at gøre det rigtig intenst. Jeg kommer lidt mascara på mine nederste vipper, og faktisk også på mine øverste, bare for sådan lige at blande de falske og mine egne vipper. Derefter så tager jeg et hvidt highlight med lidt shimmer i, og det bruger jeg bare mine finger til at placere inde i øjenkrogen for virkelig at lysne op og øh, at få mere fokus til øjnene. Nu er det tid til læber, og det første jeg gør, det er at line mine læber for ligesom at få dem til at se lidt mere fyldige ud og for at give dem en lidt renere kant. Det synes jeg er ret flot til det her look. Øhm, så det bruger jeg en lip liner fra Charlotte Tilbury, som jeg er rigtig, rigtig glad for, og øh, jeg liner bare mine Læber, som vi kan se her. Jeg fylder dem egentlig ikke ud. Derefter så går jeg ind med en læbestift fra Elf. Det er en af mine yndlings. Den er mat, og den, jeg synes bare, den klæder mig rigtig godt i farven. Og jeg vil gerne have en mat læbe til det her look, fordi der sker så meget på øjnene, og fordi ansigtet er meget glødende. Og det her det er det færdige look. Det er ret crazy, men jeg synes, det er mega nyt og sjovt. Man kan selvfølgelig vælge at bruge, hvad man vil for det her look, men det er bare en idé til, hvis du har lyst til at glæde ting lidt op. Hvis du måske ikke har sten på dine øjenvipper, så kan du bruge lidt sølvglimmer på øjenvippekanten. Og jeg vil lige vise jer mit outfit. Det her det er et billede, I måske har set før. Det er fra min sidste lookbook. Men det her det er faktisk det outfit, jeg har tænkt mig at tage på nytårsaften. Jeg har valgt en blå velurkjole, øh, som er åben på ryggen, og den har lange ærmer, så man ikke kommer til at fryse. Den er fra Asos, som I kan se her. Jeg er sindssygt glad for den. Og øh, den kombinerer jeg med et par grå stiletter i, øh, i Rusland, øh, som jeg har købt i Italien. Så jeg, ja, jeg ved ikke rigtig, om man kan få det her mærke herhjemme. Og øh, så regner jeg med at tage en taske med rundt. Og den, jeg har her, er fra Rebecca Minkhoff, som jeg også har set i mit sidste haul. Jeg håber virkelig, I kunne lide videoen i dag. Jeg håber, I får en fantastisk nyårsaften, og vi ses!